スノーマン、安倍良平が、自身がレギュラー出演するクイズバラエティ番組、今夜は謎トレ、毎週火曜夜7時から8時、フジテレビ系、2月13日の放送で、世界遺産検定1級を取得したことを発表する、東京ディズニーランドや世界遺産、日本の絶景に関する常識問題が登場。今回の放送では安倍、ふくら P、そして現在シーズンレギュラーのピン芸人、安子が今までに出題された問題から日本人が知るべき常識問題を徹底解説。東京ディズニーランドや世界遺産、日本の絶景に関する常識問題が続々登場する。世界遺産検定一級をゲットした安倍良平に湧き上がるふくら P& 安子。世界遺産問題の解説中、ふくら P は安倍に、安倍ちゃんは世界遺産、問題、得意だもんねと振ると、実は最近、世界遺産検定1級に合格しましてと告白。以前より世界遺産検定2級を所持していた安倍だが、ついに1級を取得したことを発表した。気象予報士の資格も持ち番組切っての頭脳派、安倍の突然の告白に、湧き上がるふくら P と安野。検定取得後初の、謎トレ、放送で、安倍は世界遺産について解説する。中島健と、松永のスーツ姿に、爆池。ずっと見ていたいの声が上がる。リビングの松永さん。主演のドラマ。毎週火曜夜11時から11時30分。カンテレフジテレビ系。の第6話が2月13日に放送された。SNS では、リビマツ見てるとともに、松永さんがトレンド入り。ミキ、と同じように視聴者もドキッとする。これまでと違う松永。中島の姿が注目された。以下、ネタバレを含みます。松永の元恋人の存在を知り。不安になるミキ。元作は人気コミックを原作に、様々な世代の男女が共にクラスシェアハウスが舞台。恋に不器用なアラサーのグラフィックデザイナー、松永淳中島とピュアで一生懸命で恋愛偏差値の低い高校生、園田ミキ、高橋ひかるが、時に衝突し、時に助け合うことで互いを認め合い、成長していくラブコメディー。シェアハウスでクラスメンバーとして、特定の恋人は作らない主義のバーテンダー、鈴木健太郎を、偉大に通う大学生で恋愛に興味がない北条しのぎを、カレー屋でアルバイトするオタク系女子、服部リアカネを、ミキにとって憧れのお姉さん的存在のネイリスト、大抜き朝子が演じる。第6話では、ミキとしのぎが付き合っているという松永の誤解も解け、ミキは松永に渡すバレンタインチョコを手作り、松永に見つからないように自室で作り、冷蔵庫で冷やそうとキッチンに向かうと、リビングで松永と健太郎、しのぎが話しているのを聞いてしまう。健太郎によると、シェアハウス内での恋愛は自由だが、恋人同士になった時点で、どちらか一人が出ていくのが暗黙のルール。かつて松永の元恋人も、シェアハウスを出てアメリカへ旅立ったという。しかし、今は日本に戻ってきているといい、ミキは言いようのない不安に駆られる。スーツ姿の松永がかっこよすぎると大反響。学校でも元気がないミキを心配し、赴任してきたばかりの臨時担任小松夏美が、恋なんて悩んで当たり前、自分の気持ちに素直にならないと後悔すると励ましてくれるのだった。そんな中、三者面談のためミキの母、とも子が上京するが、急遽戻らなければならなくなる。そこで松永が代理を頼まれた。いつものリビングで過ごしている服装とはガラリと変わって、スーツ姿でビシッと決めた松永が現れて驚くミキと共に、視聴するファンからも、かっこよすぎて息が止まるかと思った。スーツ松永さんばっくりけ、スーツ姿の破壊力、ずっと見ていたいといった声が続々と上がった。松永が元カノとまさかの再会。松永のかっこよさはそれだけではなかった。三者面談の順番を待つ間、ミキから手作りチョコをプレゼントされる松永。迷いに迷ってメッセージが書けなかったというミキに、じゃあ、ミーコの中で決まったら、それ書いたチョコ、またくれよとさらりと言って、チョコを嬉しそうに見ながら、ありがとなと感謝する松永の優しさとナチュラルなモテ要素にキュンとさせられた。だが、その後、松永にとって思いがけない展開が。三者面談で対面したミキの担任、夏美は松永の元カノだった。第4話でも松永と健太郎の会話に出てきた。小夏は小林夏美の愛称だったのだ。松永、ミキ、しのぎの三角関係が始まったかと思いきや、元かの登場で恋模様はさらに複雑に、ドキドキの展開に次回が待ちきれない。うん。
、ザ・テレビジョンドラマ部、高橋光の、ゴーは、はしご高が正式表記。